，也还有太多的委屈，未完的人待续，无所畏惧，来吧，赴一场未知的旅行。哦，不在乎别人说什么。说完就这样，我就更真实了。<笑>你慢点，来得及的。侯大公子，可以出发了吧？走了，走了。你再吃一点，没吃多少呢。走，走了。东西拿全了吗？嗯，拿全了。哎，等一下。啊？干嘛？侯大。啊。啊，嗯，没事，没事，嗯，转过去了。你要干嘛？哎，吊牌都没摘，别动啊！哎，别动，捡到你。大教官辛苦啊，是挺辛苦的。不辛苦，不辛苦，我给你放衣服，赶紧赶赶赶紧，我上车了。麻烦你了，嗨，跟我还说麻烦，走了啊！哎哎哎，侯总，猴子。怎么突然肚子疼？啊，那我给你倒杯红糖水，坐会儿啊。谢谢，没事。会会，不是你怎么着了？跟谁生气呢？没惹你我呀？是你生气还是我生气啊？我生什么气？你生气啊？如果是我生气，跟你有关系吗？你这，你要有什么难处，你跟哥说，对吧？有什么不开心的，你讲出来分享分享。虽然我帮不上忙，但是我能帮你听啊。你呢，在后座坐着就安静点，当我不存在就好了。我不是十一，没有那么好的脾气，把我惹急了，小心打你个内伤。好，什么脾气都是。这还有时间，一会儿咱们找一咖啡厅，我把电脑资料整理一下。电脑？啊。电脑在这里啊。啊。怎么这么轻啊？箱子里、啊。电脑呢？我我我好像
没带。你出门带什么脑子呀你？那怎么办呀？十一给你发邮件可以吗？不行，我电脑里文件放的乱七八糟的，他找不到。我现在给十一打电话，让他送过来，应该赶得上。十一，情况比较紧急，侯杰电脑没有带，麻烦你送一下。我知道了，我进去看看啊。喂，啊，电脑在呢。别急，别急，稍等，我给他送过去。嗯，没事，没事，我没事，先挂了，这样吧。进去等他，在这儿等着吧，多着急呀！哎，就在这儿等吧。来，来这下啊，啊，哎，来，来，来，再来一下，哎，里面还有一份，来，好。邱老师呢？在这里的。哎，这箱也是。哎，你小心点啊。放着，哎哎，门没关，哎哎哎，你还没来，这不堵车呀？如果改签来得及吗？我跟那边定好时间了，你知道吧？到时候人家以为我连飞机都赶不上。要不我给打个电话？你别给他打电话了，他现在肯定比你着急，让他好好开车吧。哎，是不是来了？哎，哎，电脑，这怎么样？你没事吧？没事。怎么了？你没事吧？走走。你要这么多汗。着急，赶紧走吧，来不及了。没事吗？现在我先走了啊！赶紧走吧，来不及了，快点。你脸色这么差，你是不是哪不舒服、啊？快点吧，走了。我走了，没事打电话啊。你们谁是他们家属？我们都不是，我们是机场工作人员，他在机场晕倒了，这是我们在他身上发现的工作证，你们赶紧联系他们单位吧。好，行，知道了。哎，侯总，有个事儿啊，什么事儿？盛业那边的供货彻底断了，彻底断了。我们一直在等他们的钢材，而且已经停工待了好几天了。这不说今天到，到现在还要等，具体什么时候还不确定。关键的问题是，我们能够等盛野，但甲方等不了我们呀。这耽误一天的时间，那就是个不小的数。这个数不用你跟我算。有没有问过盛野那边的人呢？啊，他们说了，钢筋到了，原本给我们的货呀，现在都给了住建部的一个工程了。盛野他这是想干什么呀？还不是生侯爵和程程的气了。而且人家公司那边啊，现在就有个不成文的规定。小王，货到了就先给其他公司，最后一个才轮到我们。他这么做也太小气了。当初说好的，儿女之间成不成，不影响咱们俩之间的交情。他怎么这么言而无信呢？这问题不是一时半会儿能解决的了。现在最重要的是工程啊。我觉得，要不咱们呀，换个供货商，做他两手准备。这么大总换谁都需要重新谈判，需要重新安排时间出货。时间在哪儿？你告诉我哪有时间？替我约一下盛远，我要当面跟他谈谈。为什么动
多少岁了？四十五岁。四十五岁，有过什么病史吗？小李，最近我们患者五十一的家属到了没有？哎，这样说了，怎么才到啊？赶快签字啊！哎，不好意思，在哪儿签？姐姐。十一人哪去了？怎么不回我微信、啊？少在我面前提这个名字十一正在医院手术呢，急性阑尾炎。他严重吗？正在手术，有结果我马上告诉你。到家了吗？什么情况？怎么回事啊？怎么不回我微信啊？我问周全了。十一他去开会了，不能回电话，也没有办法回微信。你俩有完没完？再提他，我跟你翻脸啊！我说了，别提了。郭总啊，咱们长话短说，我一会儿还要赶一趟飞机，是吗？哎呀，你看看这个马勇办的事儿啊！我要是早知道您这么忙，咱们俩就改天约嘛！真是的，哎，是我定的这个时间。哦，现在正是吃帝王蟹的时候，我马上要去趟阿拉斯加。哎呦，盛爷，您看看您多有闲情逸致！哎呀。我要是能像您这么潇洒就好喽，为了尝一口鲜，连生意都可以不管了。应该这么说，做再大的生意，也都是为了口吃的，对不对？对对对。我现在啊，是什么都不在乎，就在乎孩子们的幸福。盛言，在。在乎孩子们幸福的同时，也些许腾出一点精力，稍微关照一下咱们的合作。我那批建材到底什么时候能到货呀？这工期拖不起呀，耽误一天就是一天的钱呐。哎，我也是没办法呀。下游的几家建材厂啊，都被关停了，污染，污染，你知道吗？我知道，我知道，我知道，知道就好。我现在啊，已经派人呢去调货了。哎，这都得重新谈价钱、安排运输，这都得需要时间呢。是是是是是是。哎呀，不过你可以放心，我一旦有货，就会优先考虑。啊，否则。我那个帝王蟹也吃的不太踏实，盛爷，有您这句话，我这心里就踏实了。如果说不是因为侯爵让您不舒服了，我这心里就更踏实了。哎，哪能呢？啊，我心胸啊。没那么狭窄吧？是是是，您胸大，胸大，嗯，哦，您心胸大，心胸大，<笑>又没正形儿，你，哎，嗯
。哎，你们张总准备什么时候见我们呀、啊？哦，不好意思，张总和陈陈小姐还在说事儿，请稍等一下。你晨晨呀，他就是这个脾气比较火爆。从小他爸老来得子，一直惯他，给惯坏了。李姐，你们有钱人家都是这么养孩子的吧？哎，完全不一样啊。那我爸就不惯我，他不光不惯我，根本都不管我。那他平时会担心你吗？担心我，我是真没看出来。我倒看他每天挺烦我的，天天跟我这个不行那个不行。我爸，我怀疑他呀、啊，就是一个人，这么多年，心里扭曲了，他见不了我好。我一谈个女朋友，他就说人家图我钱，他就给我施加压力。他自己也是，他老觉得所有女人找他都是奔他钱来的。你说是不是扭曲了？他这么多年一直没有再找，是不是心里一直忘不了你母亲、啊？我觉得啊，他找没找我也没看见，那就对我妈肯定是还有感情的呗。明白了。哎，我听十一说你前两天跟男朋友分手了，挺八卦呀你。性格不合，我想结婚，他不跟我结。那这就是，我跟你说啊，现在这个时代，你跟人家谈恋爱，没谈个几天就要结婚，换谁谁能答应啊？那凭什么我跟一女的谈两天恋爱就要把我就就地拿下？那不应该，这是。是。我是说，我啊，我我是说我我，但是你不一样。我觉得你这种，你看，要什么什么都好，对吧？这个各方面都优秀，哎，那跟你谈恋爱，本来他就很骄傲，对不对？你一提结婚，他才不干，那就是他的不对，那就是他混蛋，他耍流氓，他凭什么？他有什么资格不答应你？告诉我，我为你鸣不平。长什么样？你给我看看。以后我江湖上要是碰见他，我就给你教育他。啊，我看看，我看看。您好，张总邀请您去会议室。哎哎，好嘞好嘞。就我对他的能力还是很信任的。嗯，见了就知道了。来了，这就是侯爵，侯公子。这位是张总。张总你好，你好。挺年轻的嘛。是。啊好，我就喜欢年轻人。这年轻人呢，总会有新的想法。对他昨天晚上就为这个一晚上都没睡觉。哎呀，辛苦辛苦了。呃，这位是，啊，这个是我的助理。啊，你好。那咱们开始吧，来吧。嗯，这样。呃，这个是我设计的一个书吧的概念方案。这次书吧主要设计呢，就是摆脱这个传统的束缚，不让这个书吧看起来那么的像书吧。我们希望结合一些有趣的元素在里面，比如说，呃，我们可以做一些手中的咖啡，呃，卖一些这个。哎，医生，怎么样了？手术很成功，还需要卧床休息一下。呃，这几天呢，多吃点清淡的。哎，别担心了啊。哎，谢谢医生。放心。收到，这事我来告诉侯爵。
然后我们要每天花大部分时间，大概在凌晨三点到四点左右，那个时间是最安静的，万物都在复苏的一个一个时间。所以我们一般选择在凌晨三四点的时候开始做方案。我们往后看，你怎么不接电话呀？啊，我跟你说，我这项目有戏啊！你赶紧给我回个电话。什么情况这一天？微信也不知道回，啊，电话打几个也不回。什么情况？他以前也不会这样。你现在呢？已经做完了方案陈述，告诉你也没有关系了。嗯，十一住院了。啊？急性阑尾炎，手术很顺利，别担心。不是住院，你知道你不告诉我？你刚刚在里面不是谈项目吗？那住院这事儿，你不但我不知道啊，这事儿。侯群，恭喜你啊！恭喜啊！你的方案已经通过了，请稍等，我去准备合同。一会儿见。不用太感谢我哦。我我感谢你，但是你跟张总说一声，你这合同后面签。我有急事，我先走了，好吧？后面再签，马上一会儿就要签了。我有急事，我先走了。什么事儿？这干嘛呀？马上就要签了，你什么意思啊？你让他快递给我。十一住院了，我得回去看他。十一又十一，怎么了？他病危了吗？哎，别说了，我得来不及。你别拉着我，我真要走。感谢你，感谢你啊！侯爵，你太过分了！你简直烂泥扶不上墙。你能不能冷静一点，别这么冲动？十一忍人剧痛去给你机场送资料，是为了什么？是希望你能成功。这是你第一个项目，这马上就要签合同，你现在怎么不合适？没问题，没，我心里有数啊。我觉得在十一生命的事上，其他都不重要。你也不想，你这么做你对得起他吗？你先把合同签了再走啊。没关系，没问题啊，这些都不重要。现在电梯怎么还不来才重要。干嘛呢？哎，我我我掉哪去了？没事，没事，我那个朋友在里边，去看他一眼。哎，不行，但是时间过了，明天再来吧。我都到了，让我进去呗。没办法，这是规矩，明天再来吧。你有男朋友吗？问这个干嘛？哎，你要是在外地出差，你男朋友突然生病了，住院了，一个人孤零零的。你在外地那么着急也赶不回来，好不容易赶上了最后一班火车，坐了三十多个小时，刚刚到，已经是深夜了，但是很想见他一面，你这怎么办？起床。二十四。嘴里没往左手，快去吧。谢谢。哎，别一想到别人。放心，放心，放心。去吧。谢谢。没关系。怎么这么快就回来了？这么快吗？现在不是那护工都挺贵的吗？然后我也缺钱，我就过来打打零工赚赚钱呢。怎么样啊？疼不疼？没事儿。哎，你的方案怎么样了？我的方案，他们说是你要商量商量，过两天给我消息。那你们赶紧回去休息吧，都这么晚了。你不回去，你在这住院，我怎么能回去呢？就是一个小手术，没两天就出院了。小手术也是手术，对吧？看看人家那边，都有护工，你没有怎么想，我得陪你。我也有啊，海星吗？他本来要陪我，被我赶走了。他在这儿，我可别扭了。他走了，我更得在这儿待着了，对吧？别管了。
还是我留下吧。你在这能干嘛呀？十一要去卫生间怎么办？我什么干不了，我什么都能干。你去卫生间我，我我我就我就找你护士带你去。真不用，都走吧啊！就算不走，一会儿查房也会把你们轰走的。没有没有，你这个还真不用担心。这某人啊，再给那女护士讲一个感人肺腑的爱情故事，我们就留下了。什么爱情故事？啊？没啥爱情故事，啊。你别管了，我在这陪着你啊。那你睡吧。什么意思？啊？不是你们两个女保镖，赶我一个需要被保护的人回家，不合适啊！这是。你们再忍，我打电话给你们公司了啊。行，你赢了啊，我妥协。你们两个这么看着我，我睡得着吗？你要不让他躺下，你起来保护他。擦擦手，擦擦脚。给我吧，我自己来。你别动，你现在是病号，得听话。哎呦，自己能行？你给我吧。你有个病号的样子行不行？这小伙子一看就在家老干活，动作挺麻利的。是啊，在家啊，老挨欺负，这好容易有个机会，出来折磨折磨他。你别听他的，他根本不是这样的，平时。哎，姑娘啊，你别要求那么高。这小伙子真不错，我那老伴来陪酒，什么都不会做，哎，气得我都快病危了。您<笑>别逗我笑了，我这伤口不行。好了好了好了，我不说话，我不说话。哎呀，行了行行，我自己来吧啊。你这样，你帮我拿着那个液，我我要出去刷个牙。刷牙行啊，那等着我给拿过来。不是，我不能都在床上弄啊。扶下去，你待着，把牙膏拿过来刷，不准下床，听话啊。卡
开饭喽。等吃完饭呀，我就回队里了啊，还得对事儿。去忙吧。来了。啊，侯爵。啊。如果你想续约呢，那可得抓点紧了啊。我们十一现在可是明星保镖，嗯，排队可长了。啊，明星保镖，那我说雇不起来啊。差不多。没事儿，等我陪着检查完，我立刻就去，谁也甭跟我抢啊，谁抢我就跟他急蓝总啊，你真是心急啊！十一的合同还有几天才到期呢。来，坐。不过呀，按照我们的合约，同等条件下，他们有优先续约的权利。啊，那没有关系，我可以提高我的条件，所有的薪酬可以翻到两倍。呃，另外呢，十一可以带四个队友一起。好。哎，请。赵总啊，你要相信我们。我们是真的求贤若渴呀，理解理解。不过，即使他们不继续续约，这求贤若渴的也不止你们一家，在你之前还有好几家。这除了价格优势之外，还有其他特别的优势吗？我们集团未来两年里面会在国内新开五家酒店。如果我们这次合作顺利的话。那我相信集团会把贵公司提作我们的战略合作方，那么到时候，我们集团在国内所有的酒店，安保工作都会交由贵公司管理。我不知道这算不算优势？这太算优势了。你好，女士，请问您找谁？啊，我找五十一。哎。阿姨，您是五十一的妈妈，啊，对呀、啊，你认识我？您上次来我见过的啊。五十一她在吗？她跟小侯总一起离开公司了。离开公司？什么意思啊？呃，离开公司就是离开公司。哎，阿姨，那个五十一什么都没跟您说吗？没有啊。啊，那我我还有点事儿，阿姨，我先去忙了啊。哎。妈妈，十一，你还给那个小猴当保镖呢没有啊？啊，对啊。那你们现在在哪儿办公啊？我找你有事儿。呃，我们在外面谈事情呢，不在公司。什么事儿啊？二十四床，量体温了。哎，嗯，怎么还测体温呢？你是不是住院了？你到底在哪？快说实话，别让我着急。十一，妈，这么快就来了，出这么大事儿，你怎么不告诉我一声啊？哎呀，这要是护理不好，落下毛病怎么办呢？没事儿，我都这么大人了，能照顾自己的。别逞强了，只要动了刀就没有小手术。医生说我明天都能出院了，都好了。不告诉您，不是怕您着急吗？啊，那我什么都不知道，我不更着急吗？你说这小猴是怎么回事啊？怎么还被赶出来，还还自立门户？他呀，他爸总是想安排他的生活，但他有自己的想法，这两个人就会有矛盾嘛。一见面没两句就吵起来，总之各有各的理由。时间久了。
就受不了了，想自己出来独立了吗？净身出户啊？他还挺倔的，走的时候什么都没拿，就拿了一张他母亲的画像，还有一个他母亲留下的玉佩。后来孕妇开销，把玉佩也当了，开了一个工作室，说是要从头开始。你看他平时跟孩子似的，做起事儿来，还挺有人劲儿的。我现在倒是挺佩服他的。关键是这个落差也太大了，万事开头难呀、啊。那这些天你的工作怎么着呢？我该干嘛干嘛呀？别逞强了，我还不知道你。你肯定干的比平时多得多。哎呦喂，你说跟了这个小猴之后。这一会儿吧被冤枉，一会儿开膛破肚，一会儿又得阑尾炎，你说真是让我不放心。妈，你别说那么夸张，怪吓人的。我之前就受了点小伤而已，而这阑尾炎，之前就得过，又不是刚得的。那你以前怎么不跟妈说呀？是，妈以前工作太忙了，顾不上管你。但妈妈是爱你的，你知道吧？嗯，知道啊。我跟你讲啊，咱们在大事儿上绝对不能犯糊涂。你不能在一个已经落魄了的穷小子身上去讲仗义。你不是二十岁的小姑娘了，你的时间比金子都宝贵，咱浪漫不起也浪费不起。蓝琪要是不回来，我什么都不说。但人家蓝琪把心意明明白白都告诉你了，你要是还在那个小猴身上耽误时间。那人家蓝琪怎么想啊？是，我知道这小猴人也不错，但是就他现在这种情况，等他熬出来，你都多大岁数了？而且等他熬出来，万一要是在变心，这这变数太大了。妈妈妈,妈，你这这扯远了，我这是工作，我跟侯爵之间只是工作关系。行，你都说哪儿去了？别说了，一会儿他回来了。他回来怎么了？他在这儿，我也敢说呀。我跟你讲，这不是咱们不仗义，是他不仗义。凭什么呀？他一脚踩空了，非得把你拉下水，这是男子汉的作为吗？妈，哎呀，真是让人着急。韩姨来了。啊。十一，我刚把午饭晚饭都订好了，咱俩先吃一天啊，明天就不吃这个了。阿姨，喝点水来。不喝，我得走了。哎，小猴，你不准备送送我吗？送送，我马上就来啊！妈，哎呦，你就待着你的吧，我就是要跟小猴说几句话。说什么呀？小猴，哎。我们就坐这儿聊两句吧。好。先得谢谢你啊，对十一的照顾，我看他恢复的不错。没事，十一本来身体素质就好，我也不用干嘛。身体素质再好，过了三十也开始走下坡路了。那他也比一般人强，就我这样的打个缩个没问题。你这话我可不爱听啊！一个女孩子家家的跟人家比这个，这是好事吗？是是是，是不太好。我把你叫到这儿来，就是想跟你说，十一已经为你付出的够多了。前些天差点把命都丢了，虽然他不这么认为，但我就是这么想的。阿姨啊，十一的救命之恩，我是肯定不会忘的。忘不忘倒不重要。其实上次他受伤的时候呢，我就想去找你，后来一想。他在合同期内在执行任务，这也不是你的过错，所以我就没去。其实那也是因为我受的伤，也是我的责任。是。所以说这一桩桩一件件没完没了，我这心里就不踏实了。你说他现在这个身体吧，就算是出了院，也得恢复一段时间，毕竟是开膛破肚了，对不对？你呢，现在也没个收入。还得给十一一份工资
，其实这事儿对你来讲，也是一个很沉重的负担。刚好啊，现在有一个人，能比你更好的照顾十一，可以给十一所需要的一切。你作为十一的好哥们儿，应该怎么办呢？就是十一找到新工作了，是吗？就算是吧。谁呀、啊？蓝琪，你见过的。哦，是。这个孩子呢，一表人才，事业也好，跟十一也有感情基础。他可以给十一更优厚的待遇。重要的是，工作轻松。没有危险，而且还可以更充分的发挥十一的价值。我追逐远方的。去记了下。等他。